mobilizada de 30 de junho a 21 de agosto. Aponta que o MPLA pode vencer as eleições com 53,6%. Em segundo lugar, aparece a UNITA com 42,4%. A Casa CE, 1,7%, 0,2% para a APN. O PRS aparece nesta pesquisa com 0,5%, a 0,3%, o Penjango com 0,1% e, por último, o Partido Humanista com 1,2%. Estes votos válidos foram comparados aos resultados obtidos em 2017, onde o MPLA teve 61,1%, a UNITA 26,6%, a Casa CE 9,5%, a APN 0,5%, PRS 1,3% e a FNLA com 0,9%. Em relação ao número de deputados, em 2017 o MPLA tinha no Círculo Nacional 80 deputados e no Círculo Provincial 70, o que totaliza 150. Já a UNITA tinha no Círculo Nacional 35 deputados, 16 pelos círculos provinciais, totalizando 51. A Casa CE, no Círculo Nacional, tinha 12 deputados e nos círculos provinciais, 4. Total, 16. O PRS tinha 2 deputados no Círculo Nacional e a FNLA, 1 um deputado. Vamos agora ao detalhe da pesquisa sobre a probabilidade de resultados das eleições de hoje. Em relação à estimativa de deputados e de acordo com a Sigma DOS, o MPLA pode eleger, no Círculo Nacional, entre 67 e 73 deputados e nos círculos provinciais, entre 55 e 57 deputados. A pesquisa diz que o MPLA, com os seus 53,6%, pode obter entre 122 a 130 deputados. Já a UNITA... Com 42,4% poderá eleger entre 52 e 58 deputados no Círculo Nacional. Nos círculos provinciais, a UNITA pode conseguir entre 33 e 35 deputados, num total geral que pode ficar entre os 85 e 93 deputados. Para a Casa CE, a pesquisa de intenção de votos da Sigma DOS encomendada pela TPA, revela que dos 1,7% dos votos válidos, a Casa CE pode conseguir eleger no ciclo nacional entre 1 a 3 deputados, sendo que fica em branco nos ciclos provinciais, conseguindo apenas um total que vai entre 1 e 3 deputados. Para a APN, a pesquisa que atribui 0,2% das intenções de voto revela que a Aliança Patriótica Nacional pode não eleger um único deputado no Círculo Nacional e nos círculos provinciais aparece em branco, pelo que, desta maneira, e segundo a pesquisa, a APN não elege nenhum deputado. Para o PRS, que pode obter 0,5% das intenções de voto, a pesquisa revela que no Círculo Nacional o PRS também não poderá eleger um deputado, uma vez que os números mostram que está entre 0 e 1. Os renovadores sociais aparecem em branco nos círculos provinciais, o que os coloca numa previsão entre 0 e 1 deputado. Na pesquisa, a FNELAC aparece com 0,3% das intenções de voto, pode não conseguir um único deputado no círculo nacional, fica em branco nos círculos provinciais, o que prefaz, em termos de previsão, nenhum deputado. O Penjango, de Dinho Xingunji, aparece nesta pesquisa com 0,1% das intenções de voto. Fica na mesma condição no círculo nacional e provincial. O Penjango também pode não eleger a pesquisa realizada 